लेक्चर नंबर फाइव में हमें तीन बातें देखनी है एक तो ये कि एम मीटर कैसे कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है और वॉट मीटर कैसे कनेक्ट होते हैं हाउ टू कनेक्ट दी इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा जो है डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होती हैं और उनको हम मल्टी सेम में कैसे सिमुलेट करेंगे uh, ये एक साइड पहले भी गुजर चुकी है कीप इन माइंड एट इलेक्ट्रिक करेंट इज ऑलवेज थ्रू एन एलिमेंट एंड द इलेक्ट्रिक वोल्टेज ऑलवेज अक्रॉस द एलिमेंट और बिटवीन टू पॉइंट्स इन बातों को भूलना नहीं है अब हम देख लेते हैं कि लेट से वी हैव अ सिंपल सर्किट एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है ग्राउंड टर्मिनल होना यहाँ पर मस्ट है और वन किलो के तीन रजिस्टर्स हैं एंड लेट से वी वॉन्ट टू मेजर कि इसमें इस वायर रजिस्टर में कितना करंट है अब अगर हम मल्टी सिम में uh, ये लेकर आए एम uh, मीटर और वोल्ट मीटर तो इसमें हम एक बात नोट करेंगे कि एम मीटर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी सी वन ई टू दी पावर माइनस नाइन डेट्स वन नैनो ओम्स या वन बिलियनथ पार्ट ऑफ एन ओम यानी कि बहुत ही कम ओम्स हैं या ना होने के बराबर हैं एसेंशियली जब भी हम एक एम मीटर की बात करेंगे और एम मीटर में uh, जब भी हम कहेंगे कि भाई दिस थिंग इज एन एम मीटर तो एम मीटर के प्लस वायर यानी कि रेड वायर और ब्लैक वायर के दरमियान एसेंशियली ये शॉर्ट सर्किट होता है तो इसमें एसेंशियली जीरो ओम्स का होता है क्योंकि एम मीटर का काम ये है कि ये एक तो ये हमेशा इन लाइन लगेगा कि जिस करंट को भी आपको मेजर करना है लेट्स से वी वांट टू मेजर द करंट थ्रू दिस वन किलो ओम रजिस्टर वी विल मेक श्योर कि जो भी करंट हमें मेजर करना है वो करंट पूरा का पूरा इस एम मीटर से गुजरे और एम मीटर एसेंशियली एक शॉर्ट सर्किट होता है अगर हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट वायर था और हमने इसको रिप्लेस कर लिया एक और शॉर्ट वायर से या दूसरे लफ्ज़ों में एक एम मीटर से अब इंस्ट्रूमेंट्स का काम ये होता है कि ये जो है हमें रीडिंग बताएंगे या हमें किसी भी Uh, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके हमें डिस्प्ले करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम अब इसमें एम मीटर का शॉर्ट सर्किट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एम मीटर शॉर्ट सर्किट है तो uh, उसका मतलब है कि जब करंट यहाँ से जा रहा है तो उसके ऊपर कोई और एम मीटर की रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं हो रही है हो भी रही है तो बहुत मामूली ना होने के बराबर है आ, उसको भी एक्चुअली कंपेसेट कर लिया जाता है आ, उस इफेक्ट को लेकिन हम ये कहेंगे कि एम मीटर इंटरनली इज़ अ शॉर्ट सर्किट तो अब अगर इसकी अपनी कोई रेजिस्टेंस होती तो फिर ये एक्चुअल करंट जो है जो वन किलो में से है उसके अलावा वो फिर और कम होता लेकिन अभी एम मीटर होना या फिर एक सिंपल सा एक यहाँ पे इधर जो है ओवर हीयर एक शॉर्ट वायर होना यहाँ पे इसमें इधर एक शॉर्ट वायर जैसे ये बना हुआ है या फिर एक ये एम मीटर यहाँ पे मौजूद है इन दोनों कनेक्शंस में कोई फ़र्क नहीं है दूसरी बात ये है कि अगर हम ये देखेंगे कि हमारे पास एम मीटर कनेक्टेड है फ्रॉम प्लस टू माइनस और वो पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है ये कन्वेंशनली पॉजिटिव करंट डायरेक्शन कहलाएगी दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ पे वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड है वोल्ट मीटर इज ऑलवेज अक्रॉस द एलिमेंट लेट से हमें मालूम करना है कि भाई वन किलो के अक्रॉस कितना वोल्टेज है तो हम वोल्टेज लगाएंगे अब ये प्लस हीयर एंड माइनस हीयर और वोल्ट मीटर लगाने का मतलब ये है कि अगर मैं जैसे ऊपर वाले सर्किट में देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर मैं इधर दो तार लगा दूं और इनके दरमियान कुछ भी ना हो तो एसेंशियली ओपन सर्किट है या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे इनफाइनाइट ओम्स हैं इनफाइनाइट ओम्स से कोई करंट नहीं जाएगा तो वोल्ट मीटर भी अगर हम ये देखें तो यहाँ लिखा हुआ है टेन मिलियन ओम्स का ये वोल्ट मीटर है या दूसरे लफ्ज़ों में अप्रोक्सीमेट कर लें एज एन ओपन सर्किट तो वोल्ट मीटर एसेंशियली इंटरनली ओपन सर्किट होता है अब इसकी वजह भी यही है कि भाई हमें इस पॉइंट का वोल्टेज बताना है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट और विदाउट एक्चुअली डिस्टर्बिंग द सर्किट अगर वोल्ट मीटर ओपन सर्किट ना होता और इसमें से कोई करंट जा रहा होता तो यकीन यहाँ पर जो है ओवरऑल जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट करंट अगर यहाँ ऊपर से आ रहा है ओवर हीयर और अगर वोल्ट मीटर से हम फर्स्ट करने वैसे जाता नहीं है लेकिन अगर हम फर्स्ट कर लेंगे भाई वोल्ट मीटर से भी करंट जा रहा है तो कुछ करंट यहाँ जाएगा कुछ करंट यहाँ जाएगा उसका मतलब है कि करंट चूंकि डिवाइड हो गया दो रास्तों में तो यहाँ से कम करंट जा रहा है तो वी कुछ आई का मतलब है कम करंट जा रहा है तो एक्चुअल वोल्टेज जो इसके अक्रॉस डिस्प्ले होगा वो भी कम डिस्प्ले होगा एंड ये हम नहीं चाहते कि ये हो इसलिए हम कहेंगे कि भाई वोल्ट मीटर इज एन ओपन सर्किट वोल्ट मीटर में से कोई भी करंट नहीं जाता अब कोई करंट नहीं जाता अगर जाता भी है नैनो एम्स में से या बहुत ही पीको एम्स में से कोई करंट जा रहा है तो उसको भी कंपनसेट कर लिया जाता है लेकिन हम कहेंगे कि वोल्ट मीटर एसेंशियली ओपन सर्किट होता है आप लोग अपनी लैब में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट या ग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं समथिंग नोन एज ऑसोलोस्कोप उसमें भी आप देखिएगा कि वो भी आपका जो है टेन मेगा ओम्स या वन गीगा ओम्स पे रेटेड होता है वो भी एक ग्राफिकल वोल्ट मीटर है जो हर वोल्टेज की क्वान्टिटी से ग्राफ करके आ, मतलब शो कर रहा होता है अच्छा इसके बाद इसकी जो पार्ट टू वाली वीडियो है इसमें हम न इसको देख लेंगे कि हाउ दिस मल्टी सिम वर्कस और मल्टी सिम में कनेक्शन कैसे होते हैं उससे हम ये वाले कनेक्शन भी देख लेंगे और उसके अलावा जो 
डिपेंडेंट सोर्सेज के कनेक्शन हैं उनको भी देख लेंगे वो एसेंशली वोल्ट मीटर और मीटर्स कनेक्ट करने की एक्सरसाइज है ये एक टिपिकल मल्टीमीटर है जिसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं और ये क्लैम्प मीटर कहलाता है क्लैम्प मीटर का काम ये होता है कि कभी कभी हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि हम तार को ब्रेक करके उसके इन लाइन एम मीटर लगा के फिर उसको कनेक्ट करें समटाइम देर आर लॉट्स ऑफ करेंट एंड समाइम वी डो नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द होल सर्किट तो हम क्लैम मीटर लगा लेते हैं क्लैम मीटर का काम ये होता है कि ये ओपन ये लूप इसका ये ओपन हो जाता है ये वाला और बटन दबाएंगे ओपन हो जाएगा तार के अराउंड आप लगा लेंगे तो फिर जैसे हम चाह रहे हैं कि भाई इसके अराउंड इस वाले में कितना करंट है तो हम यहाँ पे क्लाइम मीटर लगा के चेक कर लेंगे कि भाई कितना करंट है ये इसकी फील्ड को कैच करता है जो भी करंट कैरिंग वायर है फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट और उसके प्रोपोर्शन यहाँ पे आपको रीडिंग शो कर रहा होता है ये एसेंशली एक ट्रांसफार्मर सर्किट ही बना रहा होता है इसकी डिटेल्स बताने का भी वक्त नहीं है या आप शायद किसी इंस्ट्रोमेंटेशन के कोर्स में देखते हैं काइंड ऑफ अ टोरॉइडल ट्रांसफार्मर समझ लें या इसको देखने के कई सारे तरीके हैं एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इफ़ यू आर यूजिंग अ क्लैम्प मीटर टू मेजर करंट ठीक है अगर आप क्लैम्प मीटर मेजर करना चाह क्लैम्प मीटर से करंट मेजर करना चाह रहे हैं तो हमेशा जैसे अगर फेज वायर है या पॉजिटिव वायर है नेगेटिव वायर है इसके अराउंड क्लैम मीटर नहीं लगाएंगे वजह उसकी ये है कि एक के अराउंड जो है वो इस तरह की फील्ड होगी दूसरे के अराउंड इस तरह की फील्ड होगी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे यू विल गेट अ जीरो रीडिंग हम जब भी क्लाइमीटर लगाएंगे हमेशा सिंगल वायर होता हुआ उसमें से जा रहा होगा सिंगल वायर ताकि उसकी वो फील्ड को सही से कैच करें कभी कभी हम ये होता है कि क्लाइमीटर लगा के हम उसकी रीडिंग सही से नहीं आ रही होती या उसकी फील्ड को कैच नहीं कर रहा होता ड्यू टू स्मॉलर करंट्स तो हम ये करते हैं कि क्लाइमीटर है इसके अराउंड एक ही वायर के मल्टीपल राउंड जैसे मैंने चार राउंड्स देखे फिर इसको बाहर ले गया अब इसका मतलब है कि क्लाइम मीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो फोर टाइम्स करके रीडिंग आएगी तो अगर वो फोर्टी एम शो कर रहा है क्लाइम मीटर तो एक्चुअल करंट जो है वो टेन एम होगा क्योंकि आपने चार टर्न दे दिए तो फिर इसकी जो इलेक्ट्रो मैगनेटिक फील्ड है डेट वुड बी फोर टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग आखिरी चीज़ जो इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से थी वो ये थी कि इफ़ यू वर्ड सपोज टू कनेक्ट अ वॉट मीटर तो हमें पता है कि पावर जो होती है वो वी इंटू आई होती है तो इसमें वोल्ट मीटर भी होगा एम मीटर भी होगा अब हम चाह रहे हैं कि भाई ये वन किलोम का जो रजिस्टर है ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है एट दिस पॉइंट तो हम इसके अक्रॉस ये वोल्ट मीटर और दूसरा एलिमेंट इसके अक्रॉस सॉरी दूसरा एलिमेंट नहीं दूसरा टर्मिनल इसके अक्रॉस लगाएंगे और एम मीटर के लिए ये करेंगे कि जो भी करंट इसमें जा रहा था यहाँ पे उसको तार को ब्रेक करके वी विल मेक श्योर के ऑल द करंट गोज थ्रू दिस शॉर्ट वायर ऑफ एम मीटर तो फिर ये वी इंटू आई करके शो कर देगा पावर अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है पावर फैक्टर वो डीसी सर्किट में हमेशा वन होता है इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रेजिस्टर्स ये पावर फैक्टर जो है एसेंशियली कॉस्ट सीटा माइनस वाई होता है फॉर वोल्टेज माइन करंट एंगल्स एसी वोल्टेजेस और करंट्स के लिए इसके अलावा आइडियल सोर्सेज जो हैं वो तो हम बता ही देते देखें सप्लाई इन्फानेट पावर वो हमने जो भी सोर्सेज डिस, पहले डिस्कस की थी वो एसेंशियली इंडिपेंडेंट सोर्सेज थी कि उनकी जो वैल्यू थी वोल्टेज या करंट की दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ये किसी सर्किट साथ होना मन सकें जरूरी है लेट्स से इमेजन के सर्किट लगा हुआ है दे वर नॉट इनकी वैल्यूज जो हैं या कोई बैटरी अगर मैं बात करता हूँ कैसे ट्वेल्व वोल्ट बैटरी तो इनके वोल्टेज या करंट जो हैं दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्सटर्नल फैक्टर वो बस इनका यही वोल्टेज या इनकी करंट की गारंटी नहीं नो मैटर वॉट द एक्सटर्नल सर्किट इज देयर दूसरी जो टाइप की सोर्स होती है दे आर नोन एज डिपेंडेंट सोर्सेज इनकी शेप डायमंड शेप होती है और डिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं ये किसी और वोल्टेज या करंट पर इनका वोल्टेज या करंट डिपेंड कर रहा होता है अब ये एक्चुअल मार्केट में आपको नहीं मिलेंगी ये असल में कोई फिजिकल फिनोमिना होता है कि हमने सर्किट में या किसी डिवाइस में देखा कि भाई यहाँ का वोल्टेज हम चेंज करें तो कहीं और का करंट चेंज हो रहा है या यहाँ का करंट चेंज कर रहे हैं तो किसी और जगह का करंट चेंज हो रहा है तो इस फिनोमिना को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्सेज बनाते हैं चार तरह की डिपेंडेंट सोर्सेज होती हैं मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जस्ट फॉर सम फिजिकल फिनोमिना जैसे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है करंट कंट्रोल करंट सॉरी करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स एंड करंट कंट्रोल करंट सोर्स होती हैं दैट्स हाउ वी मेक दैम यहाँ पर इनके सिम्बल्स हैं और बनाते वक्त हम ये कहेंगे कि जैसे अगर इसकी एग्जाम्पल इसके बाद वाली पार्ट टू में आ रही है इन शाला तो उसमें आप देखिएगा कि जैसे ये लिखा हुआ है फाइव वी थ्री अगर लिखा हुआ है इसका मतलब है वी थ्री किसी और पॉइंट का वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और फाइव टाइम्स उसका वोल्टेज जो है वो इसके क्रॉस होगा सिमिलरली ये हमारे पास है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स इसका कनेक्शन ये मल्टी सिम का सिंबल है ये कनेक्शन कैसे करते हैं ये आ, थोड़ी देर में सॉरी थोड़ी देर में नहीं इसके बाद वाली वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे
ठीक है और वोल्ट्स ऑफ द सप्लाई लेट से वी थ्री की वैल्यू अगर टेन है तो मेरे पास जो है वो फाइव इंटू टेन इक्व टू फिफ्टी आ जाएगा अब इशू ये है कि यहाँ पे ये फाइव जो है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है और ये जो है ये वोल्ट्स हैं और ये भी जो है ये वोल्ट्स हैं तो फाइव का एक्चुअल यूनिट जो होगा वो वोल्ट ओवर वोल्ट जिसको हम कहते हैं वोल्टेज गेन इस सब इसका कोई यूनिट नहीं है जस्ट अ नेम वोल्टेज गेन होता है ये एम्पलीफायर्स वगैरह में बहुत इस्तेमाल होता है कि भी इनपुट वोल्टेज ये था आउटपुट वोल्टेज ये आ गया बताया इसका वोल्टेज गेन कितना होगा तो आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज तो यूनिट तो ऐसा सच कुछ नहीं है हम उसको वी ओवर वी के फॉर्म में कहते हैं दूसरी टाइप की हमारे पास वोल्टेज सोर्स है ये है वोल्टेज सोर्स ये डिपेंडेंट सोर्स है लेकिन ये फॉर एग्जाम्पल थ्री आई टू कहीं लिखा हुआ है वाई टू किसी भी ब्रांच का करंट होगा लेट्स से वो फॉर एग्जाम्पल फोर एम्पेयर से फोर एम्पेयर से फोर इंटू थ्री अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व वोल्ट्स दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका जो ये यूनिट है ये वाला जिसमें ओम्स लिखा हुआ है इसकी वजह यह है कि थ्री इंटू एम्प्स इक्वल टू वोल्ट्स आ रहा है तो थ्री जो है यहाँ पे ये सारे थ्री की बात करें तो ये हो जाएगा वी ओवर ए और वी ओवर ए हमें पता है वोल्ट एम्पेयर जो होता है वीकोस जो आई आर से अगर आप निकाल लें तो वोल्ट ओवर एम्स जो है वो एक्चुअली ओम्स में होता है तो ये वाला जो थ्री लिखा हुआ है ये मल्टी सिम की जबान में हम कहेंगे कि दिस इज एन ओम रेटिंग बट इट्स नॉट एन ओम ये मैथमेटिकल फॉर्मूले से यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे थ्री का यूनिट जो बनेगा वो ओम्स होगा तीसरी टाइप के सोर्स हमारे पास है करंट कंट्रोल करंट सोर्स यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि एक हमने करंट सोर्स बनाई एंड वी हैव लेस समथिंग लाइक और ऑब्वियसली किसी सर्किट से कनेक्टेड है और यहाँ पे लिखा हुआ है फोर आई टू डेट मीन्स कि आई टू किसी और ब्रांच का करंट है अब लेट्स आई टू की वैल्यू जो है वो फॉर एग्जाम्पल फाइव एम्पियर से अब तो वो फोर इंटू फाइव करके इस वाले ये वाली करंट सोर्स जो है ये ट्वेंटी एम्पियर्स की हो जाएगी अगर आई टू चेंज होता है फाइव से फॉर एग्जांपल वो सेवन एम्पियर्स हो जाता है तो फिर इस करंट सोर्स की जो वैल्यू होगी वो ट्वेंटी एट एम्पियर्स हो जाएगी अब इसको ये फोर आई टू अभी फोर का यूनिट क्या होगा फोर इंटू एम्स एक और एम्पियर्स आ रहे हैं जैसे यहाँ पे ट्वेंटी आ रहे थे ये हमारे पास फाइव थे तो इसका फोर का यूनिट जो है वो एम्पियर ओवर एम्पियर्स ही बनेगा कोई यूनिट नहीं है सिंपल ए ओवर ए इसको हम एक तरह से करंट गेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि भाई इनपुट पर इतना करंट था तो आउटपुट में इतना करंट हुआ आखिरी जो करंट सोर्स आखिरी जो हमारी डिपेंडेंट सोर्स है वो है एक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स इसमें ये होगा कि है तो ये करंट सोर्स लेकिन इसकी जो कंट्रोल पैरामीटर है या कंट्रोल वेरिएबल है सॉरी नॉट कंट्रोल वेरिएबल कंट्रोलिंग जो काम कर रहा है कंट्रोलिंग वेरिएबल जो है वो इसका है फॉर एग्जांपल फोर वी थ्री इसको वोल्टेज कंट्रोल है फोर वी की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर थ्री वोल्ट है या फॉर एग्जाम्पल अगर uh, टू वोल्ट्स कर लेते हैं फॉर एग्जांपल तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एट एम्पेयर्स इस डिपेंडेंट सोर्स में होगा किसी वजह से वी थ्री की वैल्यू टू के बजाय ट्वेंटी वोल्ट्स बन जाती है तो यहाँ पे एट्टी एम्पेयर्स इस करंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी अब यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा फोर इंटू वोल्ट्स अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आंसर एम्पेयर्स में आता है अब ये जो है फोर इक्वल्स टू एम्पेयर ओवर वोल्ट सो वी इक्वल्स टू आई आर लिखें या अगर हम वन ओवर आर कर लें तो एम पी एस टू वोल्ट रेशियो बनता है तो उसका यूनिट जो है वो एम एच ओ या सीमेंस में हमारे पास आता है तो वन से गेंद जस्ट नंबर विद अ यूनिट और वो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मल से ड्राइव हो जाते हैं इसके बाद असाइनमेंट के सवाल हैं सिंपल से क्वेश्चन हैं इसमें पावर कंजम्पन का ग्राफ के मैंने वर्सेस टाइम और टोटल एनर्जी कंज्यूम इन क्लोवर टावर हमें पता है कि एनर्जी जो होती है वो पावर इन टू टाइम होती है किलो वॉट टोटल एनर्जी कंज्यूम है किलो वॉट आवर अब वन से गेन ये स्ट्रेट नाइन से यू कैन ईजिली फाइंड द एरिया के यहाँ पे एरिया कितना है इस वाले का एरिया कितना है या इस वाले का एरिया कितना है और इस वाले का एरिया कितना है और इस वाले का एरिया कितना है जस्ट एड अप द होल एरिया यू विल गेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम इन किलो वॉट आवर इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट इन इंटीग्रेशन फॉर्मला वो भी बहुत आसान है भैया आप स्ट्रेट नाइन से इक्वेशन बना लें इसकी स्ट्रेट नाइन इक्वेशन भी टू हंड्रेड होगी इसकी एट हंड्रेड है इसकी टू हंड्रेड है इसकी ट्वेल्व हंड्रेड है और इसकी अगेन टू हंड्रेड है तो इंटीग्रेशन फॉर्मला लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं कोई मसला नहीं है या सिंपल वो दोनों चीज़ें हमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला देंगी तो अब इंटीग्रेशन करते हुए ख्याल रखना है कि ये 12 एम है और ये 6 एम है अब मैं अगर इसको 12 टू 6 करूंगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा जो कि ऑब्वियसली नॉट और ब्राइट थिंग टू डू हम इसको 24 फोर आवर फॉर्मेट में कर लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास ट्वेल्व रात के बारह बजने का मतलब है कि जीरो आवर्स हैं जीरो से लेकर सिक्स तक इसकी इक्वेशन हो गई टू हंड्रेड प्लस सिक्स टू एट तक हमारे पास जो है वो एट हंड्रेड हो गया सही है 800 हंड्रेड स्ट्रेट आई ना तो उसकी इक्वेशन सिंपल 800 होगी और प्लस 8 टू 6 तो उसको हम लिख लेंगे 8 टू 6 का मतलब है अगर 
अब ज़ीरो आएगा तो फिर वो नेगेटिव आ जाएगा ज़ीरो नहीं चाहिए हमें लेट से आप अगर चाहें तो उसको ज़ीरो से ट्वेंटी टू कर लें जस्ट टू गेट द पॉजिटिव नंबर फॉर पॉजिटिव एनर्जी यूजेज अदरवाइज आई वुड डू ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन नाइन और उसको टू हंड्रेड डी टी की फॉर्म में कर लें वेल आंसर पर थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफ्रेंस आएगा बट यू विल गेट द एरिया अदरवाइज सिंपल एरिया निकाल लें टू हंड्रेड इन टू हाउ मैनी आवर्स सिक्स आवर्स प्लस एट हंड्रेड इंटू टू आवर्स प्लस टू हंड्रेड इंटू इसका एरिया क्या बनेगा टू हंड्रेड इंटू एट से लेके सिक्स तक है तो दस घंटे टू थाउजेंड हो जाएगा और फिर ट्वेल्व हंड्रेड इंटू फोर आवर्स एंड टू हंड्रेड इंटू टू आवर्स ये भी कर लें एक्जैक्टली यू विल गेट द सेम आंसर अब एवरेज पावर ओवर ट्वेंटी फोर तो जो भी हमारे पास टोटल वो आई थी टोटल एनर्जी कंज्यूम तो वो तो किलो वाट आवर में थी अब उसको ट्वेंटी फोर आवर से अगर हम डिवाइड कर लें तो किलो वाट में एवरेज पावर आ जाएगी जो इस पूरी टर्म का आंसर था उसको 24 से डिवाइड कर लें 1.35 में लिखा है ग्राफ रिप्रेजेंट पावर ड्रॉ बाय इंडस्ट्रियल प्लांट फ्रॉम 8 टू 8:30 थर्टी कैलकुलेट टोटल एनर्जी इन मेगावाट आवर सेम क्वेश्चन जस्ट फाइंड द एरिया और इसको इसी तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट दी या आप एरिया निकाल लें सिंपल यहाँ आप ये रेक्टेंगल्स बने हुए तो नॉट इट्स नॉट रॉकेट साइंस रेली तो इसमें आप करके इसका एरिया निकाल लें एंड डैट्स वुड बी दी आंसर